പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ശ്രീമൊഴി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷൊർണൂർ എസ് എൻ കോളേജിലെ അധ്യാ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം അധ്യാപികയായ അധ്യാപികയും കവയത്രിയുമായ ശ്രീമതി ഗിരിജ ടീച്ചറെയാണ് ഗിരിജ ടീച്ചർ വെൽക്കം ടു ദിഷു അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാഭി അധ്യ വിഭാഗം അധ്യാപികയായ ടീച്ചർ മലയാള കവയത്രിയാണ് മലയാള കവിതാ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എഴുതുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു രംഗപ്രവേശനം ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു മലയാളം ലാംഗ്വേജിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹിന്ദി അധ്യാപിക ആവണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും മാറി പിന്നെ കോമേഴ്സ് തന്നെ ഒരു ജോലിയും അതേപോലെ നെറ്റൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഉയർച്ചു നിന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ മലയാള മലയാളം ഒരു വായനാശീലം കുറച്ച് കൂടുതലായപ്പോൾ മലയാളത്തിനോടൊരു താല്പര്യം വന്നു പിന്നെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വന്ന സമയത്ത് തോന്നിയ എഴുത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് പല സമയത്തും കാരണം നമ്മൾ അതിയായ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഴുത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിയായ ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഏതൊരു വികാരം വരുമ്പോഴും എഴുതുന്നതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏകാന്തതയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എഴുത്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് കൂടുതൽ എഴുതാറ് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രളയം അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ എല്ലാ മേഖലയും ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീകളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ പ്രണയം മാത്രമായി നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടാവാലോ കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും മാത്രമല്ല പ്രണയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയോട് പ്രണയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് നമുക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപികയോടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനോടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ പ്രണയം എന്നുള്ളത് ഒരു തെറ്റായ സെൻസിലല്ല നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാത്സല്യം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും എഴുതാറ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രണയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് എല്ലാം അതായത് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണോ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല പിന്നെ സാമ്പത്തികമായ ലാഭത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ബന്ധങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്താൻ സഹായകമാവുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും എഴുതാറ് എത്രത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ടീച്ചറാണല്ലോ ഒരു അതും കോളേജ് ലെക്ചറാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കവിത എഴുതാനും അത് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം സമയം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെമിസ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയം ഒരു പരിമിതി തന്നെയാണ് കാരണം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അതെ സെമിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ആവും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് തീർക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു രീതിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കൊഴിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പലതും മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നടക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അതായത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക വരിക എന്നല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുറമെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സെമിനാറോ അങ്ങനെയുള്ളതും ചിലപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാറില്ല കാരണം എന്നാലും ഞാൻ വിചാരിക്കാണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി നേടേണ്ട ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിനോട് നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യും ഏത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കവികളുടെ കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ കവികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ ഈ ഓഗസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അവർ ചിലവഴിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ചുരുളഴിഞ്ഞപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിലനിർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസം സഹായകമാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ കൂടുതൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം വെസ്റ്റേൺ യു എസ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വിട്ടുപോകും പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്ന് ടീച്ചർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്മയാവുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളായാലും കേരളത്തിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയായാലും ആ കുട്ടിയുടെ താങ്ങും തണലിലും അവർക്ക് മരണം വരെയും കഴിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരള ഒരു പശ്ചാത്തലാണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കത് മാറ്റി മാറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ പിന്നെ മാറ്റാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ പോവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അച്ഛൻ അമ്മ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും എത്രയായാലും ഒരു മൂല്യമുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഹായ് ബായ് പറഞ്ഞ് പിരിയേണ്ട ഒന്നല്ല ചില ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ പേടിയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ടീച്ചറെ കാണുമ്പോൾ പേടിയോ അവർ രാവിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അവരൊന്ന് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു തരത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പരിധി വരെ നല്ലതാണ് കാരണം ആ ടീച്ചറും കുട്ടിയും അവസാന നിമിഷം വരെയും ടീച്ചറും കുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഉറപ്പ് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നിലനിർത്താമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ടീച്ചർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അനുജനാവാം ഒരു മകനാവാം ആ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് നിൽക്കണം അല്ലാതെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് സമൂഹത്തിന് നമുക്കൊരു തെറ്റായ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബന്ധങ്ങൾ പോവാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ കുട്ടിയും തന്നെ നമ്മളെ ഒരു സഹോദരിയായോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയായോ ഒക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറായിട്ട് കാണാം അല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ചില ബന്ധങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൽ പല പല രീതിയിലും അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നത് ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ മോശമായ രീതിയിലും ടീച്ചർമാർ ടീച്ചർമാർ തിരിച്ചു അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല കാരണം അതിനോട് ആർക്കും അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അധ്യാപിക അധ്യാപക കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ബന്ധം നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പലരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ദിവസം വന്നു ചിലപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇന്നലെ ടീച്ചർ എവിടെ പോയി അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ് നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത ഒരു കുട്ടിയോട് ആ ഇന്നലെ നീ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതോടു കൂടി അവൻ പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറും അനുഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ കാരണം അവനൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു കെയറിംഗ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കെയറിംഗ് കിട്ടുന്ന അവിടേക്ക് കുട്ടികൾ എത്രയായാലും കുട്ടികളായാലും ആരായാലും ഒരു ചായ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്നിപ്പോൾ ടീച്ചർ എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ കോളേജിലാണെങ്കിലും ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എത്രത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറമേയുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കടന്ന നല്ല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം പക്ഷേ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം നല്ല ഒരു കുട്ടികളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ സമൂഹത്തിനൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയെ കൂടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാകുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധം വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇപ്പ
ഒരു പുരുഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉന്നമനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പുരുഷനും ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ സെല്ല് എന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇനിയുള്ള കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഇതിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മെയിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാരണം മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എംപവർമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് പിന്നെ ടീച്ചറിന് ഇപ്പോൾ എഴുത്ത് അത് എത്രത്തോളം കോളേജ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളം അധ്യാപികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആ കുട്ടികളെ ടീച്ചർ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു എത്രത്തോളം സഹായിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാനിതൊക്കെ കോളേജിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുറം ലോകത്ത് അത് കാണിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം അച്ഛൻ അമ്മ അതേപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മോൻ ഇവരെയൊക്കെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പല അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം ചിലവഴിക്കാറ് പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കോളേജിലുള്ള ഒരുവിധം ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ മലയാളം അധ്യാപിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളം അധ്യാപകയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഇതിലുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ അതേപോലെ അവിടെയുള്ള എൻ്റെ കുറേ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതിനെ നമ്മളെ ഒരു അതായത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് പേരാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ളതിനെ മാറ്റി നിർത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പുറത്തോട്ട് വരാനൊരു താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എഫ് ബി അല്ല ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഇതുവരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനി എന്താണ് പ്ലാന് ബുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം പിന്നെ ഇതുവരെ എന്നെ എത്തിച്ചതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതേപോലെ ഫാമിലി അതുപോലെ ഇപ്പം എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരെ ഞാൻ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയതും പുറം ലോകത്തെ ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അവരിലൂടെയാണ് ഞാൻ അവരാണ് എനിക്കൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും പഴിഞ്ഞു പോയ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അവരെ എനിക്കൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ബുക്ക് ഇറക്കണം അവരെല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എത്രത്തോളം എന്നറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്ത് ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബുക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു സ്വന്തം പേര് നേടാൻ വേണ്ടിയല്ല ലേഖനങ്ങളിലൂടെ എനിക്കൊരു സമൂഹത്തിലൊരു നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല മാറ്റം ഇന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേഖനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കവിതകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കവിത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കവിതകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറയല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു തീം അതിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ യഥാർത്ഥ കവിതകളല്ല എല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പറയണോ അത് കവിതകൾ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ലേഖനം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു അതൊരു ബിഗിനിങ്ങും എൻഡും ലേഖനത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന്റെ എല്ലാ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേഖനത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ മൂന്ന് പാർട്സിലും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു വായനക്കാരനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബാക്കി വായിക്കാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിലാണ് മെന്റലി ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണോ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് വായനക്കാരന് അവസാന കൺക്ലൂഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എനിക്കൊരു മാറ്റം വേണം പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്ന രീതിയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് ഏതൊരു വായനക്കാരനും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കണം ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ
അപ്പം അത് ചെന്ന് ഇവിടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അകത്തൊരു രാക്ഷസനും രാക്ഷസിയും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പം അത് ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് അത് നെഗറ്റീവായി സമൂഹത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ ആനുകാലികമായ പല സംഭവങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു കെയറിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതിന് ഒരു കെയറിംഗ് ലഭിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് അകന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഏത് തരം ലേഖനങ്ങളാണോ അതോ കവിതകളാണോ കഥകൾ എഴുതാറുണ്ടോ കഥകളിലെ കഥകളെ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ ആ ഒരു യോഗ്യ ആയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഒരു ആത്മകഥയ്ക്കാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കും ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ അത്ര ആയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും ഇനി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എഴുതി വെച്ചതെല്ലാം ചേർത്ത് കാരണം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ഡയറി എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി എഴുതും അപ്പോൾ ആ ഡയറികളെ എല്ലാം ചേർത്ത് എനിക്ക് അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഡയറി എഴുതും അപ്പോൾ അത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പോൾ ഡയറി ഞാൻ മിക്കവാറും എഴുതും ഇനി ഒരു ദിവസം സ്കിപ്പ് ആയാലും അത് പിറ്റേന്ന് എഴുതും അന്ന് എഴുതുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഇന്ന് എഴുതിയ ഒരു ഡയറി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ അനുഭവം അപ്പോൾ ആ ഡയറികളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന എല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് അത് ഇനി അറിയില്ല നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ആയുസും ഈശ്വരൻ തരുകയാണെങ്കിൽ തരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറേ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലാത്ത കഥകളിലൂടെ ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ലേഖനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വീട് ഞാൻ വാണിയംകുളത്തിനടുത്ത് പത്തംകുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ് വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഞാനൊരു മോളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം സർവീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷൊണ്ണൂർ കെ എസ് എഫിൽ താൽക്കാലികമായി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മോൻ പത്തംകുളം സ്കൂളിൽ തന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ധാരാളം നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാവിയിൽ ഈ ബുക്ക് ഇറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കണം ബുക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ടീച്ചറുടെ എഴുത്തുകൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചെല്ലട്ടെ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ അതുപോലെ അധ്യാപനവും കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇത്ര നേരം ഇവിടെ വന്ന് എസ് ടി വിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി തിരിച്ചു നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേരോട് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം അപ്പം ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ എത്തിച്ചത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ പിന്നെ അതിലെല്ലാം ഉപരി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം തന്ന എസ് ടി വിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി ശ്രീമൊഴി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം